హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సాయి కిరణ్ నేను తెలుగు టెక్టివ్ నేను మాట్లాడుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలు నేను ఎంఐ ఏ త్రీ మొబైల్ యొక్క కెమెరా రివ్యూ అయితే చేయబోతున్నాను సో ఎంఐలో ఏ సిరీస్ అంటే నేను కొంచెం కెమెరా సెంట్రిక్ ఫోన్స్ అని చెప్పొచ్చు మంచి కెమెరాస్ అయితే తీసుకువస్తారు సో ఎంఐ ఏ త్రీలో చూసుకుంటే కూడా మనకు మంచి కెమెరా సెటప్ అయితే ఉంది స్పెసిఫికేషన్ పరంగా చూసుకుంటే సో ఈరోజు వీడియోలు నేను రియల్ టైం పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చెక్ చేస్తాను సో కెమెరాస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో అన్ని కండిషన్స్లో టెస్ట్ చేస్తాను నేను డే లైట్ కండిషన్స్లో ఇండోర్ లైటింగ్ లో లైటింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ లో లైట్ సన్ లైట్ కండిషన్స్ అన్నిట్లో కూడా టెస్ట్ చేశాను అండ్ దీంట్లో మనకు కెమెరా టూ ఏపీ కూడా ఎనబుల్ అయ్యి వస్తుంది అంటే దీంట్లో జీ క్యామ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది సో గూగుల్ కెమెరా కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో దీనికి వర్క్ అయ్యే గూగుల్ కెమెరా లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో వదిలేస్తాను అక్కడ నుండి మీరు ఇన్స్టాల్ అయితే చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను స్టాక్ కెమెరాతో పాటు గూగుల్ కెమెరా శాంపిల్స్ కూడా కంపేర్ చేసి చూపిస్తాను సో మీకు ఒక క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది సో స్టాక్ కెమెరా గూగుల్ కెమెరా రెండింటిలో ఏది బెటర్ ఉందని చెప్పేసి సో వీడియోని కంప్లీట్గా చూడండి అండ్ నచ్చితే లైక్ చేయడం కూడా మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మనము డే లైట్ శాంపుల్ చూద్దాము ఇక లెఫ్ట్ సైడ్లో చూసుకుంటే స్టాక్ కెమెరాలు తీశాను అండ్ రైట్ సైడ్లో చూసుకుంటే గూగుల్ కెమెరాలు తీశాను సో రెండింటిలో కూడా మనకు ఇమేజెస్ అనేవి బాగానే ఉన్నాయి కాకపోతే గూగుల్ కెమెరాలో తీసిన ఇమేజ్లో మనకు కొంచెం డీటెయిల్స్ అండ్ డైనామిక్ రేంజ్ అనేది బెటర్ ఉంది అండ్ కలర్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే కలర్స్ కూడా మనకు గూగుల్ కెమెరాలో కొంచెం న్యాచురల్గా కనబడుతున్నాయి ఎగ్జాక్ట్ కలర్స్ అయితే కనబడుతున్నాయి సో మీరు ఆ టీషర్ట్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఆ యెల్లో కలర్ని సో గూగుల్ కెమెరాలో తీసిన ఇమేజ్లో మనకు కొంచెం ఎగ్జాక్ట్ ఉంది కలర్ అనేది అండ్ న్యాచురల్గా కూడా ఉంది సో గూగుల్ కెమెరాలో మనకు కలర్స్ అనేవి కొంచెం న్యాచురల్ కనబడుతున్నాయి అండ్ ఇమేజ్ సైజ్ చూసుకుంటే కూడా మనకు స్టాక్ కెమెరాలో తీసిన సైజ్ చూసుకుంటే సిక్స్ ఎంబీ ఉంది అదే గూగుల్ కెమెరాలో తీసిన ఇమేజ్ సైజ్ చూసుకుంటే త్రీ ఎంబీ వరకు అయితే ఉంది సో సైజ్ విషయంలో కూడా మనకు గూగుల్ కెమెరా కొంచెం ఆప్టిమైజ్డ్గా ఉంది సో మనకు సైజ్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఫ్రంట్ కెమెరా చూసుకున్నట్లయితే నేను స్టాక్ కెమెరాతో తీశాను ఇమేజ్ అయితే మనకు కొంచెం బాగానే వచ్చింది నేను ఇమేజ్ని గూగుల్ కెమెరాతో తీశాను సో ఇమేజ్ కూడా బాగానే ఉంది సో ఇక్కడ మీరు సైడ్ బై సైడ్ పెట్టినట్లయితే మనకు స్టాక్ కెమెరాలో తీసిన ఇమేజ్లో కొంచెం ఎక్స్పోజర్ అనేది ఎక్కువైంది అదే గూగుల్ కెమెరాలో చూసుకున్నా మనకు ఎక్స్పోజర్ అనేది కంట్రోల్లో ఉంది సో మనకు ఎక్కడ కూడా ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ అవ్వలేదు గూగుల్ కెమెరాలో అండ్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో డీటెయిల్స్ కానీ ఆ క్లౌడ్స్ కానీ ఆ డైనమిక్ రేంజ్ కానీ అంతా కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది సో సెల్ఫీలో చూసుకుంటే మాత్రం మనకు కొంచెం బెటర్ ఉందని చెప్పొచ్చు గూగుల్ కెమెరా కలర్స్ అండ్ డైనమిక్ రేంజ్ విషయంలో అండ్ ఇక్కడ ఫ్రంట్ కెమెరా ఇమేజ్ సైజ్ చూసుకుంటే కూడా మనకు థర్టీన్ ఎంబీ ఉంది సో రేర్ కెమెరా చూసుకుంటే సిక్స్ ఎంబీ ఉంది కాకపోతే ఇక్కడ మనకు ఫ్రంట్ కెమెరా థర్టీన్ ఎంబీ వరకు వస్తుంది అదే గూగుల్ కెమెరాలో చూసుకుంటే ఫ్రంట్ కెమెరా శాంపుల్ మనకు త్రీ ఎంబీ వరకు అయితే వస్తుంది సో ఇక్కడ కూడా మనకు సైజ్ విషయంలో గూగుల్ కెమెరాని కొంచెం ఆప్టిమైజ్ ఉంది కొంచెం బెటర్ ఉందని చెప్పొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మనం పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్లో రెండింటిలో కూడా మనకు ఎడ్జ్ డిటెక్షన్ బాగానే ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ డెప్త్ చూసుకుంటే మాత్రం మనకు స్టాక్ కెమెరాలో బాగుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ బోకే అదంతా కూడా కాకపోతే ఇమేజ్ మాత్రం చూడడానికి గూగుల్ కెమెరాలో న్యాచురల్గా వస్తుంది ఆ స్కిన్ టోన్స్ కానీ ఆ టీషర్ట్ మీద కలర్ కానీ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంది మొత్తం చూడడానికి ఓవరాల్గా గూగుల్ కెమెరాలో తీసిన పోర్ట్రేట్ షాటే మనకు కొంచెం బెటర్గా కనబడుతుంది సో ఇక్కడ మీరు సైడ్ బై సైడ్ చూడవచ్చు అండ్ ఫ్రంట్ పోర్ట్రేట్ చూసుకున్నట్లయితే రెండింటిలో కూడా బాగానే ఉన్నాయి సో నాకు అంత మేజర్ డిఫరెన్స్ అయితే ఏమీ కనపడలేదు సో రెండు కూడా బాగానే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మనం ఇండోర్ లైటింగ్ కండిషన్లోకి వెళ్ళినట్లయితే స్టాక్ కెమెరాలో మనం చూసుకుంటే కొంచెం ఐఎస్ఓ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇండోర్ అండ్ లో లైటింగ్ కండిషన్లో ఐఎస్ఓ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల మనకు ఇమేజ్లో కొంచెం నాయిస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అదే గూగుల్ కెమెరాలో చూసుకుంటే మనకు ఐఎస్ఓ అనేది బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంది మనకి ఇమేజ్ కూడా కొంచెం షార్ప్గా ఉంది అండ్ నాయిస్ కూడా లేదు మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు సో ఇక్కడ సైడ్ బై సైడ్ చూస్తే మీకు క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది స్టాక్ కెమెరాలో తీసిన ఇమేజ్లో నాయిస్ ఎక్కువ ఉంది అండ్ కొంచెం డల్గా ఉంది అదే గూగుల్ కెమెరాలో తీసిన ఇమేజ్ మనకు కొంచెం రిచ్గా ఉంది అండ్ నాయిస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది ఇక్కడ మూడు ఇమేజెస్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఇమేజ్ నేను స్టాక్ కెమెరాతో తీశాను సెకండ్ ఇమేజ్ నేను స్టాక్ కెమెరా నైట్ మోడ్ ఆన్ చేసి తీశాను అండ్ థర్డ్ ఇమేజ్ చూసుకుంటే గూగుల్ కెమెరాలో నైట్ సైట్ మోడ్ ఆన్ చేసి తీశాను సో ఇక్కడ మూడు ఇమేజెస్లో డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే స్టాక్ కెమెరాలో కూడా నైట్ మోడ్
మనకు గూగుల్ కెమెరా చాలా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది స్టాక్ కెమెరాతో కంపేర్ చేస్తే అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఫ్రంట్ కెమెరా శాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే ఇండోర్ లైటింగ్ కండిషన్లో స్టాక్ కెమెరాలో మనకు ఇమేజ్ అనేది కొంచెం ఓవర్ షార్ప్ అయింది అదే గూగుల్ కెమెరాలో చూసుకుంటే ఇమేజ్ అనేది కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉంది సో రెండు కూడా ఓకే ఓకేనే ఉన్నాయి అండ్ మరీ మీరు ఎక్స్ట్రీమ్ లో లైట్ కండిషన్లోకి వెళ్ళినట్లయితే గూగుల్ కెమెరా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది సో మనకు నాయిస్ తక్కువ వస్తుంది అండ్ ఇమేజ్ కూడా మనకు బ్రైట్గా వస్తుంది సో ఇక్కడ ఇమేజ్ కూడా చూడవచ్చు సో ఎక్స్ట్రీమ్ లో లైట్ కండిషన్లో చూసుకుంటే మీకు రేర్ కెమెరా అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరా రెండు కూడా ఎక్సలెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నాయి లో లైట్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ లో లైట్ కండిషన్లో చూసుకుంటే క్వాలిటీని చెక్ చేయొచ్చు ఏ విధంగా ఉందో సో దీంట్లో మనకు థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ సిక్స్టీ కెమెరా ఉంది సో వీడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉంది ఇక్కడ చూడవచ్చు నేను రొటేట్ అవుతున్నాను సో కలర్స్ని ఏ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుందో కూడా మీరు ఇక్కడ చెక్ చేయొచ్చు వన్ జీరో ఎయిట్ జీబీ రెజల్యూషన్ స్టెబిలైజేషన్ కూడా చెక్ చేయొచ్చు సో ఓవరాల్ గా మనకు ఎంఐ ఎయిత్ ఫ్రంట్ కెమెరా యొక్క వీడియో క్వాలిటీ అయితే ఈ విధంగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నేను రేర్ కెమెరాతో రికార్డ్ చేస్తున్నాను వన్ జీరో ఎయిట్ రూపీలో సో వీడియో క్వాలిటీని చెక్ చేయొచ్చు ఏ విధంగా ఉందో సో నేను రొటేట్ అవుతున్నాను సో కలర్స్ని ఏ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుందో కూడా మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు సో నేను మధ్యాహ్నం తీస్తున్నాను ఈ వీడియోని అండ్ వాక్ చేస్తాను ఒకసారి స్టెబిలైజేషన్ కూడా చెక్ చేయండి మనకు స్టెబిలైజేషన్ కూడా ఈ విధంగా ఉంది అండ్ ఫోకసింగ్ ఎలా చేసుకుంటుందో కూడా మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు సో ఫోకసింగ్ కూడా మనకు బాగుంది సో ఓవరాల్గా రేర్ కెమెరా యొక్క వీడియో క్వాలిటీ అయితే మనకు ఈ విధంగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నేను ఫోర్ కిలో రికార్డ్ చేస్తున్నాను సో మీరు వీడియో క్వాలిటీని చెక్ చేయొచ్చు ఫోర్ కిలో మనకు ఏఏస్ అయితే ఉండదు సో స్టెబిలైజేషన్ అయితే ఉండదు నేను రొటేట్ అవుతున్నాను కలర్స్ని ఏ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుందో చూడవచ్చు డీటెయిల్స్ అండ్ డైనామిక్ రేంజ్ కూడా మీరు చెక్ చేయొచ్చు సో మధ్యాహ్నం తీస్తున్నాను బాగ్ చేస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి ఎలా ఉందో మనం ఫోకసింగ్ కూడా చెక్ చేద్దాం ఇప్పుడు సో మీరు ఇక్కడ ఫోకసింగ్ కూడా చూడవచ్చు సో ఫోకసింగ్ కూడా మనకు బాగానే ఉంది సో ఓవరాల్గా మనకు ఫోర్ కేలో వీడియో క్వాలిటీ అయితే ఈ విధంగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఎంఐ ఏ త్రీ మొబైల్ యొక్క గూగుల్ కెమెరా అండ్ ఇంకా స్టాక్ కెమెరా శాంపుల్స్ అన్నీ కూడా సో మీకు ఏది బెటర్ అనిపిస్తుంది కింద కమెంట్స్లో చెప్పండి సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మనకు రెండు కూడా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ని వేస్తున్నాయి కాకపోతే గూగుల్ కెమెరా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మాత్రం మనకు ఇంకొంచెం బెటర్ రిజల్ట్స్ అయితే వస్తున్నాయి పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ కానీ ఇండోర్ లైటింగ్ కండిషన్లో కానీ ఎక్స్ట్రీమ్ లో లైట్ కండిషన్లో కానీ గూగుల్ కెమెరా అయితే మనకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇస్తుంది కాకపోతే వీడియో డిపార్ట్మెంట్లో మాత్రం మనకు స్టాక్ కెమెరా అయినా బాగుంటుంది ఏ ఫోన్లో అయినా కూడా గూగుల్ కెమెరా వీడియోతో కంపేర్ చేస్తే మనకు స్టాక్ కెమెరా వీడియోనే కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది సో ఈ వీడియోకి ఇంతే వీడియో నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ నేను అన్బాక్సింగ్ సంబంధించిన వీడియో కూడా చేశాను చూడకపోతే మీద ఐ కార్స్లో చేస్తాను ఒకసారి ఆ వీడియోని కూడా చూడండి సో ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వస్తే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మేము ముందుకు వస్తాను అప్పుడు తీసి సాయి కిరణ్ ఫ్రమ్ తెలుగు టెక్ టీవీ సైనింగ్ అవుట్ జై